kita teruskan dengan format penyata keuangan yang kedua iaitu penyata kedudukan keuangan pada. Okey. Uh, sebelum ni akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir. Okey, kali ni penyata kedudukan keuangan pada. Okey, kalau operasan, penyata kedudukan keuangan ni akan wujud empat kolom. Okey, di mana kolom pertama adalah kos, kolom kedua susut nilai terkumpul, kolom ketiga nilai buku dan kolom yang terakhir kita kosongkan. Sebab kolom terakhir ni biasanya kita akan cari jumlah. Nanti awak akan lihat eh fungsi kolom yang terakhir. Okey, uh, bagi kolom pertama, kedua, ketiga ni, ia hanya untuk aset bukan semasa sahaja. Okey, cikgu ulang. Kolom kos susut nilai terkumpul nilai buku. Okey, butiran kos susut nilai terkumpul dan nilai buku ni nanti kita hanya guna untuk aset bukan semasa sahaja. Ha, nanti cikgu tunjuklah. Okey, uh, sebelum tu awak lihat imbangan duga. Okey, uh, kos ni nak cari RM kos, awak cari di sebelah debit. Okey, dia adalah kos bagi aset tersebut, debit. Aset bersifat debit. Bagi susut nilai terkumpul, kalau awak rujuk balik bab 2, tiga tempat, susut nilai terkumpul adalah catatan kontra. Jadi, bila kontra, dia akan jadi kredit. Awak akan cari susut nilai terkumpul di sebelah kredit. Ataupun memang dalam imbangan duga memang dah tulis siap-siap susut nilai terkumpul aset-aset berikut. Uh, awak ambil di sebelah kredit. Okay? Dan nilai buku ni adalah hasil tolak. Uh, kos tolak susut nilai terkumpul. Kos akan tolak dengan susut nilai terkumpul. Sebab uh, uh, susut nilai terkumpul ni adalah kontra kepada kos. Jadi dia akan tolak. Okey, cikgu tunjuklah. Contoh, dalam soalan cikgu, cikgu ada kejap. Cikgu ada kenderaan. Okey, kos kenderaan cikgu cikgu cari di sebelah debit iaitu 40,000. Susut nilai terkumpul yang cikgu cari dalam soalan awak isi 4,000. Ah isi seperti yang cikgu isi sekarang. Okey? Ah boleh buat. Awak boleh mula. Dan Kos tolak susut nilai terkumpul, nilai buku adalah hasil tolak. Ha, okay, macam tu cara awak nak record aset bukan semasa. Okay, soalan cikgu ada dua aset. Ha, alatan pejabat, dalam soalan cikgu RM10,000, dalam soalan cikgu RM1,000 dan nilai buku dia adalah RM9,000. Ini dalam soalan cikgu, dalam imbangan duga. Okey, boleh. Setakat ni okey. Kalau awak dalam soalan ada 10 aset, 10 lah awak record seperti ini. Okey. Kemudian, bahagian nilai buku ini awak kena cari jumlah. Bahagian nilai buku ini kita cari jumlah iaitu 36,000 tambah 9,000 awak record di kolom yang keempat. Ha, macam ni. Macam cikgu tunjuk ni, sebiji. Okey, jadi cikgu ulang. Nilai buku ni awak jumlahkan letak di kolom yang keempat. Okey, boleh. Kita lihat lagi, aset bukan semasa. Katalah dalam soalan awak, hanya ada satu saja. Sebelum ni cikgu tunjuk dua. Okey, lebih daripada satu. Jadi awak jumlah masuk di kolom yang keempat. Kalau ada satu saja, awak boleh letak di kolom yang keempat juga. Satu direct dengan uh, kenderaan. Boleh letak begini. Memang kena letak juga sebab kita nak cari jumlah nanti ada kiraan dia selepas ini. Ataupun tak nak letak di sini. Cikgu lebih suka letak di bawah begini. Uh, supaya nampak beza lah. Walaupun dia jumlah dia hanya satu tapi... Nak tunjuk juga lah ada jumlah letak di kolam yang, yang keempat ni aa, di bawah aa, selang satu row. Aa, cikgu suka macam ni. Awak boleh guna cara dua cara. Yang pertama ataupun yang kedua. Okey. Selepas aset bukan semasa, format seterusnya ialah aset semasa. Okey. Semua kategori ni boleh lihat di bab dua. Aa, tiga tempat. Buku teks. Tengoklah di bab tu adalah diperincikan tentang kategori-kategori uh, dalam akaun perdagangan untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan. Okey, kita mulakan dengan aset semasa. Cikgu lebih suka tunjuk kepada awak. Okey, sebelum tu, uh, bila awak dah masuk untuk rekod aset semasa ni, kolom pertama tak guna dah. Kita hanya guna kolom kedua, kolom ketiga dan kolom keempat sahaja. Okey, kolom pertama kita tak guna dah. Empat kolom ni hanya untuk aset bukan semasa sahaja. Okey, uh, selepas itu uh, aset semasa dan seterusnya kita hanya guna tiga kolom sahaja. 
Okey, cikgu tunjuk. Pertama adalah akaun belum terima. Akaun belum terima dalam kategori aset semasa. Jadi, kalau ada akaun belum terima, awak record dulu di kolom yang pertama seperti ini. Kenapa cikgu rekod di kolom yang pertama? Sekiranya dalam imbangan duga ada peruntukan hutang ragu. Kalau imbangan duga ada peruntukan hutang ragu, awak tolak seperti yang cikgu tulis ni. Tolak. Kenapa tolak? Sebab peruntukan hutang ragu adalah kontra kepada akaun belum terima. Ha, bila sebut kontra ni, dia akan tolak. Dia akan menolak. Cikgu letak di sini nilai dia 200. Jadi, hasil tolak awak letak di kolom yang kedua. Ha, minta maaf, letak di kolom yang ketiga. Iaitu 9,600. Awak boleh letak satu baris dengan uh, peruntukan hutang ragu ataupun awak nak letak 9,600 tu selang satu row. Boleh je, tak ada masalah. Cikgu letak je dekat uh, di sini seperti yang uh, awak boleh lihat ini. Kemudian aset lain adalah inventory akhir. Ya, yeah, inventory akhir akan berada dalam dua tempat. Ia akan berada dalam akaun perdagangan dan untung rugi dan penyata kedudukan keuangan. Inventory akhir ni dia special sikit dan dia dalam kategori aset semasa. Okey, kalau ada dalam imbangan duga tak ada inventory akhir, ia ada dalam maklumat tambahan kena isi. Okey? Kemudian eh kenapa kita ambil inventory akhir? Kenapa tak ambil inventory awal? Ah sebab penyata kedudukan keuangan kita pada 31 Disember. Jadi nilai ini hanya untuk akhir sahaja. Okey. Kemudian bank. Bank dalam soalan cikgu ada nilai ini 15000 lagi tunai. Dalam soalan cikgu ada nilai ini 1000. Jadi aset semasa a uh, hanya awak akan letak di kolom yang ketiga seperti ini. Okey, kumpulkan di kolom yang ketiga. Katalah akaun belum terima tak ada peruntukan hutang ragu, jadi 9800 tu terus saja awak letak di kolom yang ketiga. Ha, kita kumpulkan dia sekali. Okey, sekarang cikgu jumlah berapa? 37600. Letak satu baris Uh, dengan kolom yang ketiga seperti ini Letak di bawah tu jumlah aset semasa Boleh? Okay, sekarang awak cuba buat Ikut seperti yang cikgu tunjukkan di sini 